Okay friends, good morning to all, please submit your attendance in chat box, we are going to, wait. we are going to start the lecture. Please submit your attendance in chat box fastly. Second attendance Dilaka chat box Made. Ankita, Ankita Guru, Dilaka attendance. Oh, sir, delay. Okay, okay. So, Lazara, firstly, attendance submit kara, me lecture suru karto. I am saving all the attendance in chat box. So, I chat box madle sage ja sage responses save ke I am going to share the today's lecture screen, and this is the today's lecture screen. Okay, screen is visible to all. Screen this take us again now. Who oh, said this day? Okay, Manshi, thank you. Okay, friends, in last lecture, we came to the <laughs> relation between the lateral and uh, uh, angular magnification. The lateral magnification is indicated by the M is the ratio of A1, B1 divided by AB and it is uh, ranges to H2 by H1. The H2 by H1 is the ratio. Then axial magnification, that is the axial magnification is the axial magnification is indicated by the ML and that is the dV by du is the dx2 by dx1. Then differentiating the Newton's formula, if we are going to differentiate the Newton's formula, x1, x2 is equal to f1, f2. Then uh, with respect to dx1, zara pan kai kela to formula, zara pan uh, differentiate kela tar kai hote baga x1 into dx2 plus x2 into dx1, which is equal to 0. Then ml is equal to dx2 divided by dx1, which is equal to minus x2 by x1 and this is the equation number 16 this is the equation number 16 equation number 16 okay then from equation number one we have a b into h1 a b h1 similarly similarly from equation 2 we get a, a B divided by A1 B1 is equal to H1 divided by H2. Magas versa equation number A J lateral uh, lateral relation. So, the fact that upon ulta kela, that's a reciprocal getla. The parat sulta kai hota A1 B1 divided by A B hota, which is equal to H2 divided by H1 hota. Me fact that the ulta kela, that's a reciprocal getla. Reciprocal getla or mala kai me alabaga. That is H1 H2 mala mahita varthi minus X1 divided by F1 me ala. Ani X1 barobar kaya hote baga X1 barobar pali kar zau X1 barobar zar mandla tar F1 into H1 by H2. Ani F1 by Yam apne la mahita hai. That is H2 by H1 barobar Yam hai. Manon mujhe H2 by H1 barobar Yam hai. Ta sare reciprocal ke thala me manje H1 by H2 barobar Yam hoyi lan Yam put up ke la. Ani similarly equation two X2 barobar agde asas mein na rahe. 
यासारखंच रिलेशन आपल्याला मिळणार आहे मी बोल्ड केले बघा रिलेशन दॅट इज एक्स वन इज इक्वल टू एफ वन डिवायडेड बाय एफ वन इन टू एच वन बाय एच टू आणि इथं एच वन बाय एच टू म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ यम आहे त्यामुळे एफ वन डिवायडेड बाय यम आलं तसंच इथं आपण एक्स टू बरोबर पुटअप करतो एक्स टू बरोबर एफ टू आलं ए वन बी वन बाय ए बी दॅट इज द एफ टू इंटू यम आलं एफ टू इंटू यम आलं एम एल बरोबर काय मिळालं बघा एम एल मग अशी माहिती आहे आपल्याला एम एल बरोबर काय होत एम एल बरोबर एक्स टू बाय एक्स वन होत आता एक्स टू बाय एक्स वन घ्यायचं एक्स टू म्हणजे कोण आहे दॅट इज एम एल बरोबर हे रिलेशन बघा मित्रांनो काय येते बघा रिलेशन एम एल इज इक्वल टू एफ टू बाय यम म्हणजे एक्स टू ची व्हॅल्यू आहे डिवायडेड बाय एक्स वन ची व्हॅल्यू आहे एफ वन बाय यम म्हणजे हे काय होते बघा यम स्क्वेअर होते आणि मायनस एम स्क्वेअर डिवायडेड बाय एफ टू एफ टू मायनस एफ टू बाय एफ वन असं आपल्याला एम एल चं रिलेशन मिळतं म्हणजेच मायनस एम स्क्वेअर आहे आणि एफ टू बाय एफ वन बरोबर काय आहे बघा मायनस मी टू बाय मी वन आहे आणि इथं हे मायनस मायनस प्लस म्हणजे एम स्क्वेअर हे रिलेशन फार महत्वाचं आहे बघा या रिलेशनमध्ये मी बोल्ड करतो रिलेशन या रिलेशनमध्ये काय मिळते बघा दॅट इज मायनस मायनस प्लस होईल एम स्क्वेअर इन टू म्यू टू म्यू टू बाय म्यू वन आहे विच इज इक्वल टू एम स्क्वेअर आणि आपल्याला मिळालं काय बघा म्यू टू बाय म्यू वन फ्रॉम इक्वेशन आता इथं आपल्याला अँग्युलर मॅग्निफिकेशन काढायचं आहे हे झालं लॅटरल अँग्युलर मॅग्निफिकेशन दॅट इज अल्फा इज इक्वल टू काय झालं सांगा अल्फा इज इक्वल टू थिटा टू बाय थिटा वन दॅट इज अल्फा बरोबर आपल्याला माहित आहे थिटा टू बाय थिटा वन थिटा टू म्हणजे म्यू वन एच वन आणि थिटा वन बरोबर म्यू टू एच टू बिकॉज थिटा वन अँड थिटा टू बरोबर हे इथं थिटा वन घ्या थिटा टू घ्या म्यू टू बाय म्यू टू दॅट इज द म्यू टू बाय दॅट इज द म्यू वन एच वन डिवायडेड बाय म्यू टू एच टू आता इथं म्यू वन म्यू टू घेतलेलं आहे आपण एच वन एच टू बरोबर वन बाय एम आहे वरती माहित आहे मग अशी आलेलं वन बाय एम इथं पुटअप केलं तर काय मिळालं बघा इथं मित्रांनो अल्फा एम ने इकडं गुन्हा अल्फा एम अल्फा एम काय मिळते बघा इथं अल्फा एम इज इक्वल टू म्यू वन मायन म्यू वन डिवायडेड बाय म्यू टू दिस इज द अँग्युलर मॅग्निफिकेशन इन दिस रिलेशन वी कॅन कॅल्क्युलेटेड दि थ्री अस्पेक्ट दॅट इज द लॅटरल मॅग्निफिकेशन ॲक्सियल मॅग्निफिकेशन अँड अगेन दि अँग्युलर मॅग्निफिकेशन लॅटरल मॅग्निफिकेशन इज द एम इज इक्वल टू एच टू बाय एच वन दि ॲक्सियल मॅग्निफिकेशन एम एल इज इक्वल टू डी वन डी व्ही बाय डी यू होत त्यालाच तर असं टू डी एक्स टू डिवायडेड बाय डी एक्स वन होत आणि हे पुढे सॉल्व्ह करत गेलो आपण डिफरन्शिएट करत गेलो आपल्याला रिलेशन मिळालं बघा एम एल इज इक्वल टू एम एल इज इक्वल टू एम स्क्वेअर डिवायडेड एम स्क्वेअर इन टू म्यू टू डिवायडेड बाय मी वन आणि अँग्युलर मॅग्निफिकेशन इथं जे दाखवलेलं आहे अँग्युलर मॅग्निफिकेशनसाठी आपण जर बघितलं तर अँग्युलर मॅग्निफिकेशनला आपल्याला रिलेशन मिळालं दॅट इज अल्फा एम इज इक्वल टू काय मिळालं बघा अल्फा अल्फा एम इज इक्वल टू मी वन बाय म्यू टू अल्फा एम इज इक्वल टू मी वन बाय म्यू टू आणि एम बाय एम एल स्क्वेअर दॅट अल्फा इन टू एम एल इज इक्वल टू एम आणि जर पुढे रिलेशन बघितलं फॉर ए आर दॅट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिनियर एक्सियल अँड एंग्युलर मॅग्निफिकेशन इफ द लेन्स लेन्स सिस्टम इज इन ए आर ए आर घेतली तर म्यू वन इज इक्वल टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दोन्ही बाजूचा आपल्याला इक्वल मिळेल दॅट इज म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू देन अल्फा एम इज इक्वल टू वन and ml is equal to m square alpha m is equal to 1 and ml is equal to m square apla la equation me ale baka this is the angular angular magnification is inversely proportional to linear magnification angular magnification is inversely proportional to linear magnification is the relation between the angular magnification linear magnification and the uh that will be the axial magnification this is the total relation also the lateral that is the axial axial magnification is equal to the square of the linear magnification manje it aplyala lateral jala apan magnification manto axial magnification axial magnification is equal to the square of 
linear magnification and this is the relation this is the relation between lateral magnification angular magnification and axial magnification or the linear magnification asha paddhati cha he relation aplyala ithe maintain hot ani he relation apan ithe bagu shakto baryasda he 5 markala vicharla jaycha pan ata objective pariksha aslyamule aplyala objective tyacha madhe relation he vicharla janechi shakyata hai okay सी आर रिजॉल्विंग पॉवर देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना पूछा टॉपिक है मित्रों दैट इज द रिजॉल्विंग पॉवर रिजॉल्विंग पॉवर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ची रिजॉल्विंग पॉवर का रिजॉल्विंग पॉवर मग न साइंस का टू कैलक्युलेट वॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन द मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पॉवर रिजॉल्विंग पॉवर हि फार महत्व है मैग्निफिकेशन ओनली मैग्निफिकेशन दिस्त Uh, if we are observing the two point object two point object or the image close to each other don point ekdam a ani b ashe point ait ki ekdam close to each other ait ani aplyala tyanla resolve karaycha hai tyanna differentiate karaycha ek meka pasun ani ek pakka pasun differentiate karaychi ji kai attitude ji kai aptitude of the optical instrument aste that will be known as a resolving power of optical instrument आणि ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट त्या दोघांना डिस्टिंग्विश करतात त्या दोघांना एकमेकापासून बाजूला करतात त्यांना रिझॉल्व करतात एकमेकापासून सहजपणे बघितलं तर आपल्याला ते दोन बिंदू एकत्र दिसतात पण ज्या वेळेला एखाद्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या थ्रू आपण ज्या वेळेला पाहू त्यावेळेला ते रिझॉल्व झालेले दिसतात ते डिफरन्सिएट झालेले दिसतात अँड दॅट दॅट प्रॉपर्टी दॅट फिनॉमिना ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट इट इज टू बी नोन एज अँड Uh, resolving power of that optical instrument if we observing that these two point images or the two point object close to each other and if they are seen at a two distinct clear point object aplyala jar te don vegle ase disle te dya doghanche vegle pan janavle tar that will be we are able to distinguish them uh, from uh, each other त्या एकमेकापासून आपण त्या त्यांना वेगळं करू शकतो डिस्टिंग्विश करू शकतो त्यांची तुलना करू शकतो देन दे आर सेट टू बी वेल रिझॉल्व्ह आणि मगच आपण असं म्हणतो की दॅट इज दे आर वेल रिझॉल्व्ह अँड दे आर दे आर वेल रिझॉल्व ड्यू टू द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ एनी ऑफ अ इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट नाऊ ब्रिंग दॅट अ पॉईंट ऑब्जेक्ट क्लोजर अँड क्लोजर टू इच अदर अंटील दे जस्ट अ सीन a two clear separate object then they are said to be just resolved mi kay kele don point getle don point jawal jawal te ekatra jayet ani ekatra aslele aslele je point hai te ekatra aslele je point hai te apan kay karto resolve karto hai ani te resolve kele te aplyala distinguish disle ata mi kay karnar hai je te purna ani jawal 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 ghenar ek shevat chi stage yeil की नो आता मात्र ते आणखीन मी जवळ घेतले तर ते एकमेकांमध्ये मिक्स होतील म्हणजे दॅट विल बी द लास्ट पॉईंट ऑफ द रिझोल्युशन दॅट विल बी प्रोड्युस्ड बिट्वीन दॅट इज द डिस्टिंग्विश प्रोड्युस्ड बिट्वीन दॅट बिट्वीन टू पॉईंट ते दोन पॉईंट अशा सिच्युएशन मध्ये आहेत की आता त्याच्यापेक्षा जर मी क्लोजर नेले त्याच्यापेक्षा मग ते एक मी एकमेकाच्या जर जवळ नेले तर ते एकमेकांमध्ये मिक्सच होतील and that point will be known as an the resolved that point will be known as an the just resolved point they they will be said to be just resolved the point now bring the two objects closer and closer to such a such a uh, each other that is until they are just seen as a to clear separate object then they are said to be a just resolved if the distance between two object is reduced still further if the distance between if the distance between two object is still reduced still reduced further then we will not be able to distinguish them uh, as a two different object and they are said to be not resolved manje mi ankin thode se te close nele tar te doge ekatra jata थोडेसे बाजूला नेले तर जस्ट रिझॉल्व्ह होतात आणि जर थोडेसे एकत्र नेले तर ते दोघांच्या मध्ये एकमेकांमध्ये मिक्स होतात दॅट विल बी जस्ट मर्ज सिच्युएशन लक्षात घ्या की ते थोडेसे जर एकमेकाच्या जवळ आणले तर जस्ट मर्ज होतात थोडेसे एकमेकापासून लाईटली बाजूला घेतले तर 
जस्ट रिझॉल्व होतात अशा पोझिशन मध्ये आपण आलो इफ द डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इज रिड्यूस्ड स्टील फर्दर दे विल नॉट मेड एबल टू डिस्टिंग्विश दॅट इज टू डिफरंट इमेज अँड दॅट विल बी नोन एज अँड नॉट रिझॉल्वड and the minimum distance between two object which can be just resolved by the optical instrument that will be known as an limit of the resolution resolution manje kay that is the minimum resolution manje kay kele just a simple definition ke liye the minimum distance see what is the definition this is the definition definition of the resolving power of the or resolving limit of the optical instrument kay the minimum distance between two object which can be just resolved by the optical instrument including eye which is also an optical instrument apla dola sudha ek prakar cha optical instrument ahe pan tyacha resolving power hi thodi shi kami hai apla dolana je don bindu just merged ek meka madhe merge zalele distat te jar mi telescope getla mi eye piece getla spectrometer getla मी ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप घेतला तर ते दोन्ही सुद्धा रिझॉल्व दिसतात म्हणजे काय आहे डोळ्याची सुद्धा तिथलं रिझॉल्विंग लिमिट जे आहे लिमिट ऑफ द रिझॉल्युशन आहे इट विल बी लेस देन द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आणि जसं जसं आपण ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट बदलू जसं आपण ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप घेऊ ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोपची रिझॉल्विंग पॉवर ही आपल्याला आपल्या दॅट इज द कॉलिमीटर आय पीस ज्याला आपण काय म्हणतो आपण दॅट विल बी द कॉलिमीटर दॅट त्याच्यापेक्षा कशाची कमी असते ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोपची रिझॉल्विंग पॉवर ही कमी असते अगदी तसं वेगवेगळे जर इन्स्ट्रुमेंट घेतले आपण तर रिझॉल्विंग पॉवर त्याची काय होते वेगळी वेगळी असते मी समजा काय केलं कॉम कंबाइंड कंपाऊंड मायक्रोस्कोप घेतला आणखीन त्याची रिझॉल्विंग पॉवर वाढेल मी पुढे जाऊन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी घेतली तर त्याची फारच वाढेल मी न्यूट्रॉन मायक्रोस्कोपी घेतली तर आणखीन वाढेल मी एक्सरेचा वापर केला रेसन लेसरचा वापर केला तर त्याचं रिझॉल्युशन हे वेगळं असेल याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटचं रिझॉल्विंग लिमिट जे आहे दॅट इज द कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ द रिझोल्युशन दॅट विल बी डिफरंट अँड इट विल बी डिपेंड अपॉन द रिझोल्युशन ऑफ दॅट ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट द लिमिट ऑफ द रिझोल्युशन इज डिफाइंड ॲज द स्मॉलेस्ट अँगल सबटेन्ड बाय द टू of two point object at a optical instrument or the eyepiece or the objective of the telescope or the microscope and that is the limit of the resolution is defined uh, uh, is defined as the smallest angle submitted by the two point smallest angle submitted by two point two point object two point object at a optical at the optical instrument i s l मग ऑब्जेक्टिव्ह असेल कॉलिमीटर असेल टेलिस्कोप असेल मायक्रोफो मायक्रोस्कोप असेल या सगळ्यांच्या मध्ये त्याचं रिझॉल्युशन हे त्याच्या सबटेन अँगल सबटेन वरती डिपेंडंट असत अँड वेन दे आर जस्ट रिझॉल्व्ह सिमिलर दॅट इज स्मॉलर द लिमिट ऑफ द रिझोल्युशन हायर द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट स्मॉलर द लिमिट ऑफ द रिझोल्युशन स्मॉलर द लिमिट ऑफ द रिझोल्युशन हायर इज द higher is the optical uh, resolving power of the optical instrument that is just a smaller resolution smaller limit of the resolution hai techi ekdam kamit kami tancha madhe just resolve hota na jo bajula karu shakto hai distinguish karu shakto hai jo tyacha vegle pan siddh karu shakto hai tyala apan manto resolution ani smaller the smaller the limit of the resolution higher is the resolving power of the optical instrument and therefore the resolving power of the resolving power of the instrument adds the finer details of the object the objective objective of the optical instrument produces the first magnification of the object the objective objective manje je object cha javal aste telescope kiwa jala apan telescope manto je dolya cha javal aste objective object cha javal aste therefore the resolving power apan bagitla resolving power of the instrument adds the finer details of the object an objective of the uh, optical instrument produces the first magnification of the object at this stage the resolution is the higher then the magnificent uh, magnified uh, clear image will be seen jodo resolution jast asel tevda jodo resolution jast asel 
तेवढी आपल्याला मॅग्निफाईड इमेज दिसत असते आणि तेवढी मॅग्निफाईड इमेज ही आपल्याला इथं आपण पाहत असतो एनी फर्दर इन्क्रीज इन द मॅग्निफिकेशन विल नॉट इन्क्रीज द रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे फक्त मॅग्निफिकेशन वाढलं म्हणजे रिझॉल्विंग पॉवर वाढत नाही तर डिस्टिंग्विश पॉवर ते दोन एकमेकापासून बाजूला करण्याची जी काही कपॅसिटी आहे जी काय पॉवर आहे त्याला आपण मॅग्निफिकेशन त्याला आपण रिझोल्युशन पॉवर असं म्हणतो त्यामुळे इथं जर बारकाईनं बघितलं तर आपल्याला काय दिसतं बघा दॅट इज द देर आर द टू डिफरंट कन्सेप्ट दॅट इज द मॅग्निफिकेशन इज द डिफरंट ऍज वेल ऍज द मॅग्निफिकेशन पण डिफरंट होत आणि त्याचबरोबर आपल्याला काय दिसतं डिफरंट दॅट इज द रिझॉल्विंग पॉवर सुद्धा आपल्याला डिफरंट दिसते अँड बोथ दी बोथ दी कन्सेप्ट आर द डिफरंट से that is any further increase in the magnification only will not increase the resolving power magnification does not increases the resolving power so by simply increasing the magnifying power behind a certain limit it is not going the produce to clear image or the additional details of the object so resolving power should be large to get a good quality image resolving power जेवढी जेवढी मॅक्सिमम असेल जेवढी जेवढी हायर द रिझॉल्विंग पॉवर असेल दॅट विल बी गिव द क्वालिटी ऑफ द इमेज दॅट विल बी गिव द बेटर क्वालिटी ऑफ द इमेज टू गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ द इमेज वी हॅव टू टेक द लार्जर रिझॉल्विंग पॉवर राज लार्जर द रिझॉल्विंग पॉवर इट विल बी गिव द लार्जर द बिगेस्ट ऑफ बेटर क्वालिटी बेटर क्वालिटी ऑफ द इमेज आणि सच आपल्याला कसे पाहिजेत ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट कसे पाहिजेत विच कॅन गिव्ह द बेटर क्वालिटी ऑफ द इमेज अँड टू गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज द रिझोल्युशन इट शुड बी द रिझोल्युशन शुड बी हायर इफ द रिझोल्युशन शुड बी हायर देन इट गिव्ह द बेटर क्वालिटी देन वी टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज द रिझोल्युशन दॅट इज व्हॉट इज द रिझोल्युशन रिझोल्युशन इज द अबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट it is the one of the capacity it is the one of the ability of that instrument to resolve two point object very co- close to each other that is the two point are separate structure rather than the uh, single fuzzy dot that is the fuzzy dot fuzzy manje that is ekatra ala two point ekatra ale ne ek fuzzy dot zala tar ti moti image hote ti image na koy aplyala that is the resolution is the ability of the optical instrument to resolve two point object very close to each other and it is very 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 close to each other we have to resolve them and if the optical property the resolution is the ability of the optical instrument which can give which can give which can resolve two point object very close to each other and the two point the put two point separate structure rather than they will be single fuzzy dots and resolution is the level of the detail the level of the details and that can be seen using the optical instrument that can be seen using the optical instrument optical instrument that optical instrument mula aplyala kay distat to fuzzy dot disat nahi tar te don separate distat tyamule resolving power of the optical instrument ata resolving power of optical instrument kay aste te baga म्हणजे आपल्याला तिथं रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा डिफाईन करता येईल दॅट इज रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट दॅट इज द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट इज डिफाइंड ॲज इट्स अबिलिटी टू रिझॉल्व द इमेजेस ऑफ द टू नियर बाय ऑब्जेक्ट जे टू नियर बाय ऑब्जेक्ट मधले जे टू टू नियर बाय ऑब्जेक्ट असतील तर ते रिझॉल्व्ह करणं ते दोघांच्या मध्ये सेपरेट करणं दॅट इज द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ दॅट ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट अँड इट इज डिफाइंड ॲज इट इज अबिलिटी to resolve the images of the two nearby object images of the two nearby object it is generally expressed in numerical measure magnifying the power of the object lens is depend upon the focal length and objective lens aste tyacha varti magnifying power aste ani tyacha varti aplyala he focal length varti aplyala tyachi optical instrument chi resolving power is dependent aste so by so by the proper choice of the focal length so by the proper choice of the focal length proper choice of the focal length the size of the image can be increased but behind the certain limit apan veg vega lenses choice kela veg vega focal length cha lenses choice kela veg vega width asnare lenses choice kela 
तर थोडीशी मॅग्निफाईंग पॉवर थोडीशी वाढते इट विल बी डिपेंड ऑन बट बिहाइंड द सर्टन लिमिट वी वी लूज द क्लॅरिटी ऑफ द इमेज दॅट इज द इमेजेस दॅट इज द पॉइंट इमेज आर नॉट रिझॉल्व्ह इन धिस इन फॅक्ट इट इज ड्यू टू द वेव वेव नेचर ऑफ द लाईट दॅट इज लाईट फ्रॉम पॉइंट सोअर्स पासिंग थ्रू द स्लिट which produces the diffraction pattern called as an fronofer diffraction at a single slit that is the image of the point image of the point is actually a bright circle surrounded by the alternate dark and bright we know that that is alternate dark and bright points alternate dark and bright points are to be produced in the fronofer diffraction in fronofer diffraction there is the single slit and if that uh, three that to that slit the light is to be passed and we know that there is the dual nature of the light light has an particle as well as the wave nature that is they it will be the packets of the pi, packets of the light and packets of the uh, packets of the light and nature and according to these two nature diffraction uh, diffraction of the single slit that is the image of the point is actually a bright circle surrounded by alternate dark and bright ring आणि आपल्याला तो पॉइंट दिसत नाही आहे तर अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट रिंग्स दिसतात विथ डिफरन्स इन विथ डिफरन्स इन द इंटेन्सिटी विथ डिफरन्स इन इंटेन्सिटी वी आर गोईंग टू सी द डार्क अँड ब्राईट रिंग्स अँड सो वेन द इमेज ऑफ द टू पॉइंट क्लोज टू इच अदर इच अदर इच अदर इज फॉर्मड वी गेट टू डिफ्रॅक्शन पॅटर्न ओव्हरलॅपिंग टू इच अदर अँड दस द क्लॅरिटी ऑफ द इमेज इज लॉस्ट अँड इमेज इज नॉट रिझॉल्व्ह आणि जर आपण पुढची जी ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे त्याची फोकल लेन्थ वाढवत 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 गेलो तर आपल्याला एक अशी अशी एक गोष्ट येते की तो पॉइंट इमेज जो आहे तो रिझॉल्व्ह न होता त्याची इमेज मिळते आणि त्याची इमेज म्हणजे ही फजी डॉट मिळतो आणि तो जो फजी डॉट आहे त्या डॉटमध्ये अल्टरनेट म्हणजे इथं पॉइंट इमेज दिसत नाही तर डार्क बँड दिसतो आणि त्याच्यामध्ये डार्क अँड ब्राईट इमेजेस दिसतात ड्रा डार्क आणि ब्राईट त्याच्यामध्ये इमेजेस येतात आणि अल्टरनेट रिंग्स दिसतात आणि या रिंगला इथं मात्र त्याचं रिझॉल्विंग पॉवर दिसत नाही ओनली इमेज प्रोड्यूस होते द क्लॅरिटी ऑफ इमेज इज लॉस्ड मीन्स द रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द इमेज इज लॉस्ड अँड दॅट लॉस्ड विल बी शोन दॅट लॉस्ड विल बी सीन अँड ओनली इमेज इज टू बी सीन नॉट अ ओनली इमेज इज सीन नॉट अ नॉट अ uh not a resolving power or the clarity of that image is to be seen see here that is consider this is the graph of the single slit and at the single slit uh, we get the energy that is the uh, intensity of the light band is maximum at the center at the pi 2 pi 3 pi we know that this is at the origin that is the lambda by a lambda 2 lambda by a 3 lambda by a and at it will be ranges from the left to right that left to right and we know that at the lambda 2 lambda 3 lambda there will be node and anti node will be at the uh, mean distance this is the anti node this is the node this is the node this is the node and these are the anti node and we know that the distance will be it will be ranges the, the distance will be ranges from the lambda a to 2 lambda a to 3 lambda a that is the sin theta on the x axis and the intensity on the y axis and we see that the intensity intensity of the middle range is the higher and intensity will be reduces this will be the bright this will be the dark this will be the bright this will be the dark then again dark and alternate dark and bright uh, bands are to be seen and in this way the single slit diffraction pattern is to be seen and in that pattern how one can see that is when the geometry the geometrical resolution of the optical instrument that is the telescope microscope or the uh, other uh, instrument is expressed in terms of the either linear separation that will be the delta x or the angular separation that will be the delta theta of the nearby object means that the geometrical resolution of the optical instrument like to be the telescope and microscope it is expressed in terms of the either linear separation the linear separation will be delta x and angular separation it will be the delta theta the linear separation is 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 to be is to be denoted in respect of x the delta x is the linear separation and delta theta is the angular separation nearby the object again the third second is the the spectral resolution 
the spectral resolution of the primastic grating uh, spectroscopy is to be expressed in terms of the difference of the wavelength that is the that is the delta lambda of the two neighboring spectral line and the resolving power the resolving power of the spectroscope is the original original wavelength friends it is the original wavelength divided by change in wavelength that is the lambda divided by delta lambda is the resolving power of that spectroscope it may be traveling microscope it may be the uh, it it may be the uh, microscope or it may be the spectrometer it may be the spectrometer each may be that is the resolving power will be lambda lambda is the general wavelength divided by delta lambda that is change in wavelength and where lambda is the wavelength of the region and the average wavelength of the two spectral line and the delta lambda is the difference between two spectral spectral line they which are very close to each other that is the difference between them is delta lambda and what is the average is the lambda in general the smallest separation it may be the delta x it may be the delta theta it may be the delta lambda or the it, it will be lame uh, it will be change in the length it will be change in angular angle and it will be change in the wavelength between the neighboring object or the images the spectral line are known as the limit of resolution that is that spectral line will be known as a limit of resolution and reciprocal of the limit resolution is defined as the resolving power of the optical instrument that is the resolving power is 1 upon delta x or 1 upon delta theta or the spectral resolution the resolving power is 1 upon delta x or 1 upon delta theta is the resolving power of the uh, that instrument and the spectral resolution the spectral resolution will be lambda divided by delta lambda lambda divided by delta lambda is in the wavelength of the region where the lambda is the basic the where, where the lambda is the basic the uh, requirement that is the uh, average of the average of this uh, average of two spectral line or the frequency of the two spectrum line or the wavelength of the two spectral line and the change in the wavelength of the two that is the delta lambda and the ratio is the lambda divided by delta lambda is the spectral resolution it will be known as a spectral resolution then we are going to uh, study the relay criterion that is the relay relay is the name of the scientist and what is the relay criterion we have to uh, study in next lecture in next lecture we can see the relay what is the relay criteria uh, or there are the 2 to 3 minutes just to we uh, see the some other uh, other uh, facts of that uh, relay criteria the relay is the name of the scientist that is the reliance reliance is the name of the scientist and relay criterion for the limit of the resolution what is the relay rule what is the relay criterion for the limit of the resolution we want now we know that when two nearby points of the object or the image are just resolved that is seen to be two distinct object for the uh, for the uh, a certain minimum uh, minimum uh, linear or the angular separation that is we know that when two nearby points object or the image are just resolved that is seen as two distinct object or the certain certain minimum uh, linear separation called as that uh, limit of the resolution and the to express the limit of the resolution and hence the resolving power rp of the uh, optical optical instrument as the numerical numerical value of the relay suggested the criterion is the familiar with the relay criterion and all this criterion all these rule all these uh, uh, that is the static uh, event are to be the relay criterion it, it will be known as a relay criterion and the image of the image of the every point object the image of the every point object of a fronifer diffraction uh, in uh, in which there is the central there is the central uh, central bright disk called as then iris disk uh, here we know the central by uh, bright disk and that will be known as an iris disk and that will be surrounded with the dark and the bright points dark and bright rings and that dark and bright rings the first dark is the corresponding to first minima of the intensity and the relay criterion has stated that two neighboring images are just resolved when the central maximum 
central maximum of the one diffraction falls on the first minimum of the other diffraction pattern. That is, the two neighboring image images are just resolved. Which images are to be resolved? It will be shown by the Rayleigh criterion. The two neighboring images are to be resolved when the central maximum of one diffraction pattern fall on the first minimum of the other. Ekaza maximum, dusracha as a minimum or padla, thirds aplala ka milta sanga, that is the resolving power milte. That is, if the two closest images are to be resolved, said to be resolved, if we get the close, very close, very close minimum uh, central, uh, central one diffraction, and that will be known as an uh, diffraction grating. Upper next lecture, la Bugya Mitrano. Friends, only two minutes are remaining for the uh, attendance. Please supply, please submit the attendance in chat box. We are stopping here. Session is open for the uh, discussion. Jar Kunala Yamadli Kai Shanka Siltr Mala Vichara Mitrano Kai Shanka Siltr Vichara. I can able to rectify your problem. Meanwhile, meanwhile, please submit your attendance in chat box. Only one and a half minute is remaining. Please submit your attendance in chat box. Please submit your attendance in chat box. Mitrano submit kara attendance in chat box. Mitrano Sagansa attendance Pailanda submit kara. Ankita Kekre Sagansa attendance submit Kelaka Ankita Kekre Kela sir Ankita Gaukutla to the Kodolika Hue Amba Vicha Galilaka Okay. Chala Mruta Mahadik Saurab Mainde Sagani attendance submit Kelaka. Who, sir? Okay, okay. Mitrano Zara Kaljiga, Stain Zara Karabahe. Ahena Sagre Vivastid Gavamade Saurab. Who I hit, sir? Okay. okay, friends, only thirty seconds are remaining. I am stopping here uh, the today's meeting and today's lecture. Okay, friends, have a nice day to you. Please stay home and stay safe. Thank you. Take care. Harsh, me zara ta yatno bahir kordon bahir zara unatiu ka computer, thoda ve.